সন্ধান করতে গিয়ে পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের নাম বের হয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন মামলা তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ এ কারণে আসামি করা হয়েছে তাদের একুশে আগস্টের হামলাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মন্তব্য করে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এই ঘটনার দায় তৎকালীন সরকার এড়াতে পারে না খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট এইভাবে শিক্ষা উত্তীর্ণ আদেশ তখন আমি চার পাঁচটা ঢাকা শহরে মার্ডার কেসের মামলা দেখা তখন আমরা কলজ পাইতে দেওয়া দিই পরে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আবারও শুরু হয় তদন্ত বের হয়ে আসে জজমিয়ার বিষয়টি ঘটনার দিন নোয়াখালীর সেনবাগে অবস্থান করলেও গ্রেনেড হামলার মিথ্যা দায় মাথায় নিয়ে পাঁচ বছর জেল খাটার পর মুক্ত হন জজমিয়া বাইশ জঙ্গি সদস্য খামি করে দেয়া হয় অভিযোগপত্র মামলার একষট্টি সাক্ষী হয়ে যাওয়ার পর দুই হাজার নয় সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবারও ঘুরে মামলার মোট পুনরায় তদন্তের আদেশ দেন আদালত দীর্ঘ তদন্তের পর তারেক রহমান হারিস চৌধুরী সহ আরও তিরিশ জনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আসামি করা হয় তাদের হামলার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেয় হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান এবং जड़ित तरफ এছাড়া মামলার অন্যতম আসামি মাওলানা আব্দুল সালামের দেয়া জবানবন্দিতে উঠে আসে হাওয়া ভবনে বসে তারেক রহমান হারিস চৌধুরী সহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি এছাড়া তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টুর বাসায় হামলার বিষয়ে বৈঠক করার কথা স্বীকার করেন মাওলানা সালাম এদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে ঘটনা ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা মামলার আলামত নষ্ট করা হামলাকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা না করে উল্টো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জে প্রমাণ হয় তৎকালীন সরকারের মদত ছিল ঘটনার পেছনে যেটা একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্র সেদিন একাকার হয়ে গেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তখন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন সুতরাং এই প্রতিমন্ত্রী যে মন্ত্রণালয় থাকে সেই মন্ত্রণালয়কে পূর্ণ দায়িত্ব থাকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সুতরাং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যারা এই কেউ কিন্তু এর দায় এড়াতে পারেন না তিনি আরও বলেন ঘটনার পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরও আন্তরিক হলে এই মামলার বিচার আরও আগেই শেষ করা সম্ভব হতো এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না হয় সেটা তাদের हमलार दिन नोखल सेंगे निज ग्रामे बाड़ी चाय दुकने बस जचमिया टेलीविसन खबर बंगबंधु एविन्यूते आवामी लीगे समावेश ग्रेनेड हमलार खबर अथच ताके बनाना है प्रधान आसामी আসল ঘটনা আড়াল করতে এমন নাটক সাজানো হয়েছিল বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এক সময় রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় ফলের দোকান চালাতেন জজমিয়া থাকতেন একটি মেসে কপালের ফেরে মেসে পুলিশের জঙ্গি বিরোধী অভিযানে বিস্ফোরক মামলার আসামি হয়ে যান নোয়াখালীর সেনবাগের এই যুবক আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার আট মাস পর এই বিস্ফোরক মামলায় গ্রেফতার করা হয় জজমিয়াকে প্রথমে প্রলোভন পরে নির্যাতন নিপুরেন এমনকি ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে রাজি করানো হয় একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে তারা আমাকে সিডি অফিসে নিয়ে গেছে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা ফুটেজ দেখাইছে দেখায় আমাদের বলতেছে এইভাবে তো স্বীকারোক্তি দিতে হইব তো যদি এইভাবে স্বীকারোক্তি না দেস তখন আমাদের চার পাঁচটা ঢাকা শহরে মার্ডার কেসের মামলা দেখা যায় তবে আমরা খরচ পাই দেওয়া দিই আর তুই যদি শিকার উত্তি দেশ তাহলে তবে আমরা বাঁচায় রাখি এখন আমি রেস্ট হওয়ার পরে আমি তাদের কাছে জিম কারো কাছে কোনো কথা বলার মতো কোনো সুযোগ নাই তা আমি শিকার উত্তি দেই না বিদায় আমাদের তারা মানসিকভাবে অনেক নির্যাতন করছে অনেক প্রসার করছে পরে আমি বলছি না স্যার আমি শিকার উত্তি দেব আপনি ওর কথা মতো থাকুন আমাদের খরচ পায় দিয়ে তখন নিয়ে আমাদের ফটোজ দেখায় অনেকের নাম গাওয়া হয়েছে এখানে আবার আমল কিছু নেতা কর্মীর নাম কিন্তু এক সময় বিএনপি জোট সরকারের পরিবর্তন হয়ে আসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামনে আসে ক্ষমতার অপব্যবহার আর স্বেচ্ছাচারিতার আড়ালে চাপা পড়তে যাওয়া এক নির্মম সত্য নতুন করে তদন্ত শুরু হয় একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার উন্মোচিত হয় জজমিয়া নাটক ওয়ান ইলেভেনে মামলা পুনরায় তদন্ত আসে তখন আমি মামলা থেকে অব্যাহতি পাই পাওয়ার পরে আমি বাইরে বাইরে হওয়ার পরে তখন আমি বিভিন্ন গণমাধ্যম মিডিয়াকে জিনিসটা বলার পরে তখন তারা এই জিনিসটা 
प्रत्याशा রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘিরে রাজধানী জুড়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খবর জানাতে বক্সিবাজার এলাকায় রয়েছেন রিপোর্টার শারিয়া জামানদীপ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দীপ মক কিছুক্ষণ আগে ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া ঠিক যেমনটি বলছিলেন যে 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা রায়কে কেন্দ্র করে কিন্তু নিছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যদি একটু বলতে চাই যে এই অস্থায়ী যে আদালতটি রয়েছে সেই আদালতের আশেপাশে যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেই রাস্তাগুলো কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি রাস্তার মুখে কিন্তু অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং যেই ঢুকতে যাচ্ছে এই রাস্তাটি এর ভিতর দিয়ে তাদের কিন্তু চেক করা হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে পুলিশের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অন্যান্য সদস্যরা রয়েছে সেখানে যদি একটু তো চাই সাদা পোশাকে পুলিশ রয়েছে র‍্যাবের সদস্যরা রয়েছে এছাড়া এক আরেকটু যদি জানিয়ে রাখতে চাই যে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশের যে বিভিন্ন সাজো যান সেই সাজো আগুনগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং এখানকার যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছে তারা আমাদেরকে বলছে তারা বলত দুটি ভাগে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়েছে একটি হচ্ছে রায় পূর্ববর্তী এবং রায় পরবর্তী অর্থাৎ রায় রায় পরবর্তী যদি কোনো ধরনের নাশকতা চেষ্টা করা হয় বা কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা প্রস্তুত রয়েছে তারা যেটা আমাদের বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ওই সবগুলি ইউনিট কিন্তু প্রস্তুত রয়েছে প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে বোম ডিসপোজাল ইউনিট সহ অন্যান্য ইউনিটের এবং একটু যদি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা এই অস্থায়ী আদালতের যে যে কয়েকটি অভিমুখ দিয়ে আদালতে ঢুকাতে প্রত্যেকটিতেই কিন্তু বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা দেখতে পেরেছি যে পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও কিন্তু সেখানে প্রস্তুত রয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে র্যাবের যে সাজোয়া যান রয়েছে সেই সাজোয়া সাজোয়া যানগুলো দিয়ে তার কিছুক্ষণ পরপর টহল দিচ্ছে এবং একটু বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে যেই এখন আমি রয়েছি চাংখারপুল মোড়ে এখান দিয়ে কিন্তু নাজিমন দিন রোডের অস্থায়ী কার্যালয়ে যাওয়ার যে রাস্তাটি রয়েছে সে রাস্তাটি কিন্তু যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র যারা হেঁটে যেতে চাচ্ছেন তাদেরকে যেতে দেওয়া হচ্ছে এবং এখান দিয়ে যখনই কেউ প্রবেশ করতে যাচ্ছে তখনই কিন্তু তাদেরকে এখানে যারা পুলিশ সদস্য তাদের চেকিংয়ের মাধ্যমে প্রবেশ করতে হচ্ছে তো মৌ এখান থেকে আসলে সর্বশেষ যে পরিস্থিতি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে একুশে আগস্ট হামলা মামলা রায়কে কেন্দ্র করে এই অস্থায়ী যে আদালতের অভিমুখে যে রাস্তাটি রয়েছে চাংখারপুল মোড়ে সেই রাস্তাটির মোড়ে কিন্তু বিপুল পরিমাণ পুলিশ সদস্য মোতায়ন করা হয়েছে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চেকিং চলছে মৌ একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘিরে রাজধানী জুড়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খবর জানাতে বক্সিবাজার মোড় এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন পরে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আবারও শুরু হয় তদন্ত বের হয়ে আসে জজমিয়ার বিষয়টি ঘটনার দিন নোয়াখালীর সেনবাগে অবস্থান করলেও গ্রেনেড হামলার মিথ্যা দায় মাথায় নিয়ে পাঁচ বছর জেল খাটার পর মুক্ত হন জজমিয়া বাইশ জঙ্গি সদস্যকে আমি করে দেয়া হয় অভিযোগপত্র মামলার একষট্টি সাক্ষী হয়ে যাওয়ার পর দু সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবারও ঘুরে মামলার মোড় পুনরায় তদন্তের আদেশ দেন আদালত দীর্ঘ তদন্তের পর তারেক রহমান হারিস চৌধুরী সহ আরও তিরিশ জনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আসামি করা হয় তাদের হামলার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেয় হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান जड़ित नाम এছাড়া মামলার অন্যতম আসামি মাওলানা আব্দুল সালামের দেয়া জবানবন্দিতে উঠে আসে হাওয়া ভবনে বসে তারেক রহমান হারিস চৌধুরী সহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি এছাড়া তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টুর বাসায় হামলার বিষয়ে বৈঠক করার কথা স্বীকার করেন মাওলানা সালাম এদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে ঘটনা ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা মামলার আলামত নষ্ট করা হামলাকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা না করে উল্টো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জে প্রমাণ হয় তৎকালীন সরকারের মদত ছিল ঘটনার পেছনে যেটা একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস 
সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্র সেদিন একাকার হয়ে গেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তখন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন সুতরাং এই প্রতিমন্ত্রী যে মন্ত্রণালয় থাকে সেই মন্ত্রণালয়কে পূর্ণ দায়িত্ব থাকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সুতরাং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যারা এই কেউ কিন্তু এর দায় এড়াতে পারেন না